welcome to my channel so last two years i think almost two years every it employee is working from home and i think they have not even seen the office like hybrid model lo chestunnaru but still everybody is working from home so many people are asking me like uh, office space demand untada untada commercial spaces konkocha leda commercial investment cheyacha leda commercial it space lo invest cheyacha leda nadugutunnaru ఈ రీసెంట్కి నైట్ ఫ్రాంక్ వాళ్ళు ఒక ఆర్టికల్ సబ్మిట్ చేశారు సో వీళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే ద ఇండియన్ ఆఫీస్ మార్కెట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బౌన్స్ బ్యాక్ సో బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుంది ఆఫీస్ స్పేస్ అంటున్నారు వై బికాస్ దే ఆర్ సీయింగ్ హైరింగ్ సో హైరింగ్ అనేది లాస్ట్ ఎయిటీన్ మంత్స్లో చాలా ఎక్కువ పెరిగింది సో మనకి హైరింగ్కి ఆఫీస్ స్పేసెస్కి అయితే రిలేషన్ లేదు వీడు రాసిన దాని ప్రకారం సో ఎనీ వన్ హూ కెన్ జాయిన్ ద కంపెనీ కెన్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ప్రకారం చేసుకోవచ్చు దానికి దీనికైతే దానికి ఆఫీస్ స్పేస్ లీజింగ్కి అయితే సంబంధం లేదు ఇప్పుడు మనకి ఇది ఒకటి పాయింట్ న్యూ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఎవ్రీబడీ వాంట్స్ టు గో బ్యాక్ టు ద ఆఫీస్ లైక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ they wants to go back to the office or rather work in a hybrid model like 3 days uh, office 2 days home saturday sunday holiday so atla plan chestunnaru ee vidhamaina response aithe feedback multiple it companies have done it on the employees already and uh, they got feedback that many people want to work in hybrid mode so ee hybrid mode valla వాళ్ళైతే ఖాళీ చేయలేరు ఇప్పుడు రెంట్ నేను థర్టీ డేస్ వన్ లీజింగ్ తీసుకుంటాం మనం ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ తీసుకుంటాం నేను వారంలో మూడు రోజులే కడతా రెండు రోజులు కట్టను అంటే ఎవరైతే లీజ్కి ఇచ్చారో వాళ్ళు ఒప్పుకోరు సో దాంట్లో అయితే వాళ్ళు చేసేది ఏముండదు మీకు రెంట్ తగ్గిస్తాను రెండు రోజులు రారు కదా అంటే వాళ్ళు తగ్గియరు కదా సో ఆబ్వియస్గా దే హ్యావ్ టు పే ద రెంట్స్ బట్ ఈ కొత్త వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వడం వల్ల దే మైట్ నీడ్ న్యూ స్పేస్ న్యూ స్పేస్ అయితే తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఫీడ్బ్యాక్ ప్రకారం హైబ్రిడ్ మోడల్లో వర్క్ చేసినా వర్క్ చేయకపోయినా ఆఫీస్ స్పేస్ డిమాండ్ మాత్రం అంతే ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఓపెన్స్ బై నెక్స్ట్ క్వార్టర్ లైక్ ఇప్పుడు జాన్ ఫెబ్ మార్చ్ కల్లా ఈ వేరియంట్ కరోనా న్యూ వేరియంట్ కూడా మనకు పెద్ద ఎఫెక్ట్ లేదని డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆర్గనైజేషన్ డిక్లేర్ చేశారు సో ద ఫ్లడ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు కమ్ టు ఆఫీస్ స్పేసెస్ సో ఆఫీస్ స్పేసెస్కి ఫ్లడ్ అయితే వస్తుంది వచ్చి ఆక్యుపై చేస్తారు ఇది హైబ్రిడ్ మోడల్లో వర్క్ చేయొచ్చు లేదంటే నార్మల్ మోడల్లో వర్క్ చేసినా సరే ఆఫీస్ స్పేస్ అనేది లీజింగ్ అనేది జరుగుద్ది అనేది మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట సో అందుకని ఐటీ కంపెనీస్ ఆర్ నవ్ లీజింగ్ ద ఆఫీస్ స్పేసెస్ అట్ ఎ లోయర్ కాస్ట్ ఈ టైంలో అన్సర్టినిటీ ఉన్న టైంలో లీజ్ చేసుకొని ఎయిట్ ఇయర్స్కో టెన్ ఇయర్స్కో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్కో లాక్ చేసుకుంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ ఎస్ఎఫ్టీలో దొరికిపోద్ది మంచి గుడ్ ఏరియాస్లో ఎర్లియర్ బిఫోర్ కరోనా సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఎయిటీ రూపీస్ నడిచింది మైండ్ స్పేస్లో తీసుకున్న కొత్తగా సలార్ ప్రియ సత్వ బిల్డ్ చేసిన నాలెడ్ సిటీలో తీసుకుంటే సెవెంటీ ప్రీమియం ఐటీ కంపెనీస్ అయితే హై ఎండ్ కంపెనీస్ ఆర్ పేయింగ్ ఎట్ సెవెంటీ రూపీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ ఎస్ఎఫ్టీ బట్ ఎవరైతే అన్సర్టినిటీ మెయింటైన్ అయిన టైంలో లీజ్ డిక్లేర్ లీజ్కి ఎంటర్ అయ్యారో దే మైట్ హవ్ గాట్ ఎట్ వెరీ గుడ్ డీల్ లైక్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్కి ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉండి ఉంటారు దే మైట్ హవ్ గాట్ ద డీల్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ సో అట్లా వాళ్ళు లీజింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నారు అంటే తక్కువ రెంట్లో రెంట్ తక్కువ కట్టి పర్ ఎస్ఎఫ్టీ ఫార్టీ రూపీస్ కట్టి ఎక్కువ ఏరియాని కూడా గ్రాబ్ చేసుకున్నాడు అట్లా లీజింగ్ అనేది పెరిగింది రెంట్ తగ్గిపోవడం వల్ల మళ్ళీ ఆ రెంట్స్ రివైజ్ అవుతాయా లేదంటే మళ్ళీ సెవెంటీ ఎయిటీ అవుతాయా అంటే అవ్వలేదు ఇంకా ఎప్పుడైతే లీజ్ అగ్రిమెంట్ ఎండ్ అవుతుందో అప్పుడే మనకి రెంట్స్ అనేది రివైజ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా మార్కెట్ చూసుకుంటే కమర్షియల్ మార్కెట్ కమర్షియల్ మార్కెట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బౌన్స్ బ్యాక్ బట్ ఎట్ ఏ విత్ విత్ ఎ లోయర్ కాస్ట్ ఆఫ్ రెంట్ సో మనకు కొనుక్కున్నా కూడా ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా ఆక్యుపెన్సీ అయితే అవుతుంది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆక్యుపెన్సీ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద న్యూ హైరింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద జిస్ న్యూ హైబ్రిడ్ మోడల్ బికాస్ ఎవ్రీబడీ వాంటెడ్ టు గో బ్యాక్ టు ద ఆఫీస్ స్పేసెస్ డోంట్ వాంట్ టు వర్క్ ఇన్ ద రిమోట్ లైక్ వర్క్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనేది వయబుల్ కాదు మనం మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ కూర్చుంటాం కానీ ప్రాపర్గా వర్క్ చేయలేము డిస్టర్బెన్సెస్ లాట్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి ఓ పక్కన సినిమా ప్లే అవుతూ ఉంటుంది పిల్లలు ఏడుస్తూ ఉంటారు ఇంక
ఖాళీగా ఒక దగ్గర కూర్చోమంటే కూర్చోలేము మనకు ఆల్వేస్ ఫన్ అనేది ఉండాలి ఫ్రెండ్స్తో బయటికి వెళ్తుంటాము లేదంటే కాఫీ బ్రేక్ అని టీ బ్రేక్ అని గంటలు గంటలు వెళ్తూ ఉంటాం సో ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి హ్యూమన్ మైండ్ సెట్ అనేది ఏదో టెంపరీగా సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ అంటే ఓకే కానీ లాంగ్ టర్మ్లో వర్కౌట్ అవ్వదు సో అందరూ బౌన్స్ మళ్ళీ అందరూ కూడా బ్యాక్ వచ్చేస్తారు ఆఫీస్ స్పేసెస్లోకి సో ఆఫీస్ స్పేసెస్ ఫిల్ అయిపోతాయి బట్ రెంట్ మాత్రం పెరగదు రెంట్ ఏదైతే ఉందో లీజింగ్ అన్నీ అయిపోతున్నాయి ఫార్టీ రూపీస్ ఫిఫ్టీ రూపీస్లో చేసుకున్న కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి నాకు తెలిసినవి సో బట్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ డీల్ అని చెప్పాలి వాళ్ళకి సో రెంట్స్ మాత్రం మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత రాకపోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫర్దర్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్లో ఒక నువ్వు ఒక థౌజండ్ ఎస్ఎఫ్టీ కొనుక్కుంటే డెబ్బై ఎనభై వేలు రెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే నీకు యాభై వేలు రావచ్చు సో ఒక రెంటల్ ఈల్డ్ అనేది అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఎవ్రీవేర్ ఇఫ్ యూ సీ ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్ రెసిడెన్షియల్ అపార్ట్మెంట్లో కోటి రూపాయలు పెట్టి ఫ్లాట్ కొంటే థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ థౌజండ్ వస్తుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అదే నీ కమర్షియల్లో కోటి రూపాయలు పెట్టి కొంటే ఎర్లియర్ వీ యూస్ టు గెట్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ బట్ ఇప్పుడు మీకు రెసిడెన్షియల్కి కమర్షియల్కి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు రెసిడెన్షియల్ థర్టీ థౌజండ్ వస్తే కమర్షియల్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండే వస్తుంది ఎక్కువ రాదు అదొకటి మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇక్కడ సో యా సో ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ కమర్షియల్ స్పేసెస్ సో డోంట్ వరీ యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఇన్వెస్ట్ బట్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ టూ మచ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు కమ్యూనికేట్ యా Thank you guys. Happy investment.